Hey guys, welcome back to it. Today's study. How are you? I hope you guys are doing very well. So guys, look. Today we are going to start with some vocabulary. We are going to start with some synonyms, antonyms, one word substitution, idiom phrases. We will do a little bit. 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 So guys, without wasting time, let's start. Don't waste time, don't waste time. First question is what is different? D-E-F-E-R, different. So what does this mean? Different means what is different? 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 Look, there is option number C, it is also different. And now the question is asking different. So what is different between these two? Different means what is different? Option C is different. It means it is different. It is not the same. It is different. It is different. ठीक है और इस डिफर का मतलब क्या होता है टालना किसी काम को टाल देना ठीक है तो इसका सिनोनिम्स बताओ इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है उदासीन होना ठीक है ना और न्यूट्रल रहना और डिफाई का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है आपका विरोध करना या फिर किसी का सामना करना ठीक है अब इस डिफरेंट का इस डिफर का मतलब बता दिया मैंने अब पोस्टपोन का मतलब क्या होता है टाल देना किसी काम को पोस्टपोन करना ठीक है तो वही है डिफर या फिर पोस्टपोन ठीक है बात वही है सीनोनिम्स इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा लास्ट में कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन सही हुए सीज सीज का मतलब क्या होता है देखो सीज का मतलब होता है रोक लगा देना इसका सिनोनिम्स बताओ देखो एक होता है लीक करना और एक होता है सीज करना दोनों में अंतर है लीक करना मतलब रिसाव होता है ठीक है कहीं से पानी टपकता है लीक करता है और ये सीज वो नहीं है कि सीज कर जाता है कुछ कुछ बोलते ना इंजन मेरा सीज कर रहा है ठीक है तो वो क्या कर भाई रोक लगा रहा है ना कि लीक कर रहा है वो ठीक है ना तो ये सीज का मतलब क्या होता है रोक लगाना तो बिगिन का मतलब होता है क्या आप लोग जानते हो ना लेट्स बिगिन मतलब चलो भाई शुरू करते हैं स्टार्ट करते हैं मतलब बिगिन का मतलब स्टार्ट करना शुरू करना क्रिएट मतलब क्या होता है भाई क्रिएट मतलब किसी चीज को बनाना कल मैंने बताया था क्रिएटर क्रिएटर मतलब बनाने वाला और क्रिएट मतलब बनाना ठीक है और ऑप्शन नंबर बी है हमारा ये तो इसमें यह स्टॉप स्टॉप का मतलब जाहिर सी बात है क्या होता है रोक लगा देना तो सीज मतलब भी रोक लगाना और स्टॉप मतलब भी रोक लगा देना तो राइट आंसर हमारा स्टॉप हो जाएगा डल का मतलब तो पता ही है सुस्त होना धीमा होना ठीक है अभी तेरे नंबर में देखोगे इसके हमारा पायस पायस बहुत ही दम बहुत ही बेस्ट मीनिंग है ये बहुत बार एग्जाम में मैंने देखा पायस पूछ देता है तो पायस का मतलब क्या होता है धार्मिक कुछ लोग होते हैं ना धार्मिक होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं पायस ठीक है ना तो वो है हमारा अब ऑप्शन नंबर देखो डी में क्या बोल रहा है फेथफुल फेथफुल का मतलब वफादार होना अफ्रेड का मतलब डरना भयभीत होना सैम्पथेटिक इसका मतलब क्या होता है भाई करुणा से भरा होना ठीक है मतलब आपके अंदर बहुत दया हो किसी के प्रति करुणा हो आ, ये सहानुभूति हो जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी बोलेंगे अब रिलीजियस का मतलब भी क्या होता है धार्मिक जो अपने धर्म में जो विश्वास रखता हो जरूरी नहीं है कि अपने धर्म में बल्कि किसी का भला करना चाहते हो मानव धर्म विश्वास रखता हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग रिलीजियस ठीक है जो भी हो पायस ये दोनों का सेम मीनिंग अब किसी भी धर्म में विश्वास रखता हो ठीक है तेरह का ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा अभी देखो गई यहाँ पे चौदह नंबर इसका भी सीनोनिम्स बताओ एबेंडॉन एबेंडॉन का मतलब क्या होता है एबेंडॉन का मतलब होता है रोक लगा देना क्या कर देना आप रोक लगा देना ठीक है तो यहाँ पे बताओ यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है तो इसमें से तो कौन सा हो जाएगा अभी देखो इनलार्ज इनलार्ज का मतलब होता है बड़ा कर देना फिर बढ़ाना कीप का मतलब क्या होता है रखना पता ही तो चीज आपको ये हमारा चेरिस चेरिस का मतलब क्या होता है अच्छा लगना प्यारा लगना ठीक है याद कर लेना अब चेरीज को याद कर लो चेरी बहुत ही देखने में सुंदर लगता है तो चेरी उसी से रिलेटेड तो अच्छा लगना ठीक है फोरसेक का मतलब होता है रोक लगा देना बात समझ में आ गया ना रोक लगा देना फोरसेक या फिर एबंडन एक ही वर्ड है मतलब हिंदी इसका दोनों का सेम होगा सो so, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोरसेक सिनोनिम्स इसका हो जाएगा अभी पंद्रह नंबर दे होगा इसका हमारा कैंसल कैंसल का मतलब क्या होता है रद्द कर देना या फिर समाप्त कर देना किसी चीज को आप रद्द कर देते हो मतलब उसे समाप्त कर दिया मैंने कैंसिल कर दिया भाई ऑर्डर को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया रद्द कर दिया समाप्त कर दिया ठीक है वही चीज है सेम है तो यहाँ पे ब्रेक का मतलब होता है तोड़ देना तो ये हमारा आंसर नहीं होगा अलाउ का मतलब होता है क्या उसे अलाउ कर देना मतलब आ, मतलब समझ जाओ अलाउ का मतलब होता है ना परमिट दे देना उसे शुद्ध हिंदी अभी नहीं याद आ रहा है अप्रूव का मतलब होता है स्वीकार कर लेना ठीक है अलाउ का भी मतलब वही होता है स्वीकृति दे देना अप्रूव का वही अप्रूव कहो या फिर अलाउ कहो एबोलिस का मतलब क्या होता है क्या इसका मतलब होता है रोक लगा देना जो कि कैंसल का यहाँ पे राइट सिनोनिम्स हो जाएगा ठीक है मतलब प्रतिबंधित कर देना रोक लगा देना रद्द कर देना तो ये सब लगभग सेम चीज है ठीक है ना वर्ड जो है थोड़ा थोड़ा अर्थ में डिफरेंट लेकिन इसका अर्थ सेम देता है एबोलिस ही राइट आंसर हो जाएगा पंद्रह का चलो अभी
हाँ बहुत ही बढ़िया वर्ड है सिक्सटी नंबर में हमारा स्टिंग ठीक है स्टिंग का मतलब क्या होता है ये अच्छा वर्ड है जिसका मतलब आपको पता नहीं होगा कि नहीं पता होगा कंजूस होता है इसका मतलब माइजर माइजर का मतलब पता है ना क्या होता है तो माइजर इसका सिनोनिम होगा स्टिंग का ठीक है लेकिन यहाँ पे हमें इंटोनियम्स बता रहे हैं तो बताओ एक होता है स्टिंग कंजूस ठीक है कम ठीक है अब क्लीन का मतलब क्या होता है साफ सुथरा टाइट का मतलब क्या होता है कसा हुआ ठीक है जो होता है ना बोलते हो आप लोग कपड़ा टाइट हो रहा मतलब कसता है ये चिप का मतलब क्या होता है भाई ये है सस्ता वाला चीज या फिर घटिया चीज वही होता है चिप ठीक है और एक होता है सी एच आई एफ चीफ का मतलब होता है प्रमुख अब इन दोनों में अंतर समझ जाना एक चीफ और चीफ इसका यूज दे रहा ना सोच समझ कर रहा है तो बहुत लफड़ा हो जाता है अब ये जेनेरस का मतलब क्या होता है उदार ठीक है अब स्टिंगी का ये इंटोनिम हो जाएगा देखो उदार लोग होते हैं ना वो खुल के काम करते हैं किसी के प्रति कोई भी कंजूसी करने नहीं करते हैं किसी चीज़ में अब स्टिंगी क्या है ना वो बहुत कम मात्रा में कोई काम करेगा या फिर कंजूसी का मतलब समझ रहे हो आप लोग इतना तो हिंदी समझ में आता है अब सत्रह नंबर देगा इसके हमारा बैरिन बैरिन का मतलब क्या होता है बैरिन का मतलब होता है आपने गाना सुना होगा सूखी हुई जमीन पे छोड़ो गाने के बारे में नहीं बात करेंगे बैरिन ठीक है तो बैरिन का मतलब क्या होता है सूखा बंजर जमीन ठीक है अभी मैं गाने की तरफ जा रहा था लेकिन छोड़ो उसको आ, फिर आप लोग डाइवर्ट हो जाओगे ठीक है बैरिन का मतलब होता है बंजर होना किस चीज का ठीक है जैसे बंजर का मतलब जिसको नहीं समझ में आएगा वो समझो जिस जमीन पे हम खेती नहीं कर पाएंगे ठीक है उसे क्या कहते हैं बैरिन मतलब फसल होगा ही नहीं उसे कहते हैं बैरिन ठीक है अब यहाँ पे इसका एंटोनियम बताओ पॉजिटिव मतलब होता है क्या एक होता है निगेटिव मतलब नकारात्मक पॉजिटिव मतलब सकारात्मक तो ये तो होगा नहीं भाई प्रोस्पिरस हाँ प्रोस्पिरस के बारे में मैंने कल बताया था इसका मतलब होता है समृद्ध व्यक्ति जो कि रिच जिसको बोलते हैं प्रोस्पिरस मतलब समृद्ध धनी आदमी अब फर्टाइल हाँ ये इसका एंटोनियम हो जाएगा फर्टाइल का मतलब क्या होता है उर्वर जिस भूमि में ना उर्वरता की मात्रा ज्यादा हो जो कि पौधों की उपज या फिर फसलों की उपज ज्यादा हो उसे हम क्या बोलते हैं फर्टाइल ठीक है तो बैरन मतलब बंजर फर्टाइल मतलब उर्वर उर्वरता से भरपूर जो हमारा भूमि होता है उसे बोलते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ध्यान रहे कभी साइनोनिम्स इंटोनिम्स में हम कभी उल्टा कर देते हैं एंटोनिम्स कभी साइनोनिम्स का आंसर करके आ जाते हैं एग्जाम में अभी देखो वर्च्यू वर्च्यू का मतलब क्या होता है सदगुण मतलब आपकी गुण जो है ना बहुत अच्छा हो ठीक है उसे बोलते हैं सदगुण चलो अब यहाँ पर एंटोनियम बताना आपको तो ऑफेंस का मतलब क्या होता है गाइज ऑफेंस का मतलब होता है उल्लंघन करना किसी चीज का उल्लंघन करना ठीक है फॉल्ट का मतलब तो पता ही है क्या होता है आपके अंदर की कमियां या फिर कैसे भी टाइप की कमी को बोलते हैं फॉल्ट फेलियर मतलब असफलता और ये वाइस ठीक है अभी समझो इस वाइस का मतलब क्या होता है देखो वाइस प्रेसिडेंट ठीक है बोलते हैं हम लोग ठीक है मतलब उप भी बोलते हो आप लोग ठीक है ना जैसे कि आप लोग बोलते हो उपराष्ट्रपति ठीक है कहीं कहीं होते हैं उप प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री सब जगह नहीं होते हैं ये लोग लेकिन कहीं ना कहीं होते हैं ठीक है हमारे कॉलेज में भी होते हैं वाइस चेयरमैन ठीक है तो इस वाइस का मतलब क्या होता है उप लेकिन एक चीज ध्यान रखना वाइस का मतलब इसके अलावा एक और होता है जो कि वर्च्यू मतलब होता है सदगुण और वाइस मतलब होता है चरित्रहीन ठीक है चरित्रहीन इस चीज को भी याद रखना हम सिर्फ वाइस का मतलब क्या जानते थे अब तक उप ठीक है लेकिन अभी से हम जानेंगे वाइस का मतलब चरित्रहीन भी होता है जो कि वर्च्यू का एंटोनिम्स होता है ठीक है चलो अब उन्नीस नंबर का जो क्वेश्चन क्या है हमारा उन्नीस नंबर है नर्वस नर्वस का मतलब क्या होता है नर्वस का मतलब होता है बेचैनी घबराना ठीक है तो बताओ इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम क्या होगा बताओ अभी हमारा है फ्लॉलिस ठीक है फ्लॉलिस का मतलब क्या होता है ये बताओ जिसके अंदर कोई भी टाइप की ना कमी ना हो उसे हम क्या बोलते हैं फ्लॉलिस मतलब त्रुटिहीन बोलते हैं आप लोग ठीक है आप देखो ये हमारा क्या है इमेचर ठीक है इमेचर का मतलब क्या होता है अपरिपक्व मतलब अविकसित आप देखो आई एम हटा देंगे ना तो मेचर मेचर मतलब क्या होता है विकसित होना परिपक्व होना लेकिन आई एम लगा के उसको क्या करते हैं निगेटिव सेंस दे देते हैं ठीक है अभी देखो अभी हमारा कंपोज कंपोज का मतलब क्या होता है ऑप्शन नंबर डी में हमारा कंपोज ठीक है कंपोज का मतलब हो जाता है हमारा जो कि नर्वस का क्या हो जाएगा हमारा इंटोनिम हो जाएगा ठीक है कंपोज का मतलब होता है आपका धैर्यवान और नर्वस का मतलब होता है बेचैन मतलब क्या होता है कंपोज जो लोग धीरज रखते हैं ठीक है जो कि मेरा नाम है याद रखना ठीक है ना चलो हाँ हाँ एक ऑप्शन तो छोड़ ही दिया स्मूथ का मतलब होता है चिकना ये भी समझ लेना ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देखो क्या है कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है गाइज कुछ लोग होते हैं ना काफी कॉन्फिडेंट होते हैं मतलब आत्मविश्वासी होते हैं बोलते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट हानिकारक होता है मतलब जरूर से ज्यादा आत्मविश्वास भी हानिकारक होता है तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास ठीक है अब इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका डिफिडेंट डिफिडेंट का मतलब क्या होता है
डिप्रेस का मतलब वही होता है जो आप वर्ड का मतलब समझ रहे हो और पेसिमिस्टिक ठीक है इसका मतलब होता है ना निराशावादी ठीक है निराशावादी जिसको मतलब उम्मीद ही नहीं रहता है किसी काम में हमेशा उल्टा सीधा सोचे ये काम होगा कि नहीं होगा बस यही सोचे हमेशा निगेटिव सोचे अभी यहाँ पे क्या इंटोनिम कर लेंगे फिर सॉरी इंटोनिम नहीं ईडियम फ्रेंच कर लेंगे उसके बाद हम कुछ वन वर्ड करेंगे जल्दी से देखो टू लुक डाउन वन स्नोज इसका मतलब क्या होता है टू लुक डाउन वन स्नोज ठीक है अभी यहाँ पे चार ऑप्शन है तो इसका मतलब होता है किसी का इंसल्ट करना आप बेजती कर रहे हो आप लोग ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा इस यहाँ पे राइट आंसर होगा टू इंसल्ट द प्रेसेंस ऑफ अदर इसका एक ट्रिक है याद करने का देखो अभी क्या होता है डाउन नोज डाउन वन नोज किसी के नाक को नीचा कर देना आप बोलते हो ना मेरा नाक कटा दिया तूने मतलब मेरा इंसल्ट करा दिया भाई साफ बात है तो वही बात है जब नाक नीचे कब जाएगा जब नाक कट जाएगा ठीक है तो अब यहाँ पे नाक नीचे जा रहा है मतलब आपका इंसल्ट हो रहा है याद रख लो तो इंसल्ट इन द प्रेसेंस ऑफ अदर्स ठीक है चलो हम्म अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा फिर क्या हमारा बाईस नंबर में हमारा देखो यहाँ पे सीड क्रोकोडाइल टीयर अब देखो ये क्या बोल रहा है क्रोकोडाइल मतलब क्या होता है वन मिनट हाँ क्रोकोडाइल मतलब क्या होता है मगरमच्छ ठीक है ये क्या होता है मगरमच्छ और टीयर्स में क्या होता है आंसू ठीक है अभी हम शुद्ध हिंदी करके तो ऐसे इंडिया फ्रेश का अर्थ नहीं निकालेंगे ठीक है नहीं निकलता है लेकिन फिर भी आपको याद करो क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है मगरमच्छ की आंसू मतलब झूठा दिखावा करना ठीक है ना मगरमच्छ जब रोता नहीं है वो झूठा दिखावा करता है ठीक है जब भी आए क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल टीयर्स तो समझना झूठा दिखावा करना तो जो कि राइट आंसर होगा प्रिटेंड ग्रेफ मतलब झूठी दुख की दिखावा करना प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना लिख लेना पी आर ई टी एन डी प्रिटेंड मतलब दिखावा करना है ग्रेफ मतलब दुख या फिर वही होता है दुख हमारा समतल दुख होता है लिख लेना अभी हमारा नेक्स्ट हमारा तेईस नंबर में बाय पुटिंग टू एंड टू टूगेदर ठीक है अभी ऐसे हमें पढ़ने पर क्या लग रहा है कि दो चीजों को हम साथ में रख रहे हैं बाई पुटिंग टू एंड टू टूगेदर लेकिन इसका आंसर क्या होता है पता है सबूतों के आधार पर सच्चाई का पता लगाना बहुत ही देखो क्वेश्चन देखने पे हमें इडियम फ्रिज का लगेगा कुछ और जो कि ऑप्शन में भी दिए रहेंगे ठीक है तो हम क्या करते कभी कभार यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टू मिक्स सेवरल थिंग बहुत सारी चीजों को मिला देना तो हम क्या करेंगे एग्जाम में यही राइट आंसर करके आ जाएंगे लेकिन ये नहीं होगा <coughs> ये क्या बाई पुटिंग टू एंड टू मतलब टूगेदर मैंने बोला क्या कि किसी सबूतों के आधार पर सच्चाई का पता लगाना मतलब डिड्यूज फ्रॉम गिवेन फैक्ट्स ठीक है मतलब गिवेन दिए हुए सबूत के आधार पर सच्चाई का पता लगाना ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो कुछ इडियम फ्रेज ऐसे होते हैं जो अटपटे टाइप के होते हैं जिनको हमें रट के याद करना होता है गाइज ठीक है अभी देखो क्या है टू गो स्कॉट फ्री स्कॉट फ्री का मतलब पहले भी पढ़ने पढ़ाया था ठीक है ना मतलब बिना सजा के निकल जाना गो स्कॉट फ्री मतलब सजा से बच जाओ वहाँ पे आपको सजा मिलने वाली थी लेकिन आप बच गए सजा पाने से मतलब टू ई स्कैप विदाउट पनिशमेंट ठीक है ई स्कैप मतलब बच के निकल जाना ठीक है विदाउट पनिशमेंट मतलब सजा तो राइट हमारा सी हो जाएगा ये सभी या तो आपको याद होगा ये सब मैंने पढ़ाया था एट द इलेवेंथ आवर मैंने ये भी पढ़ाया था अंतिम क्षणों में एट द लास्ट मोमेंट मैंने ये बोला था आपको लेकिन देखो ऑप्शन इस बार चेंज करके आया अर्थ वही है लेकिन ऑप्शन चेंज है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट ठीक है मैंने पहले पढ़ाया था एट द लास्ट मोमेंट लेकिन इसमें दिया है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट तो इससे घबराना नहीं है बस हमें अर्थ को निकाल लेना है एट द इलेवेंथ आवर का मतलब अंतिम क्षणों में ठीक है ना चलो अभी यहाँ पे गाइज आपका वन वर्ड सब सिचुएशन से यहाँ पे ठीक है ना अभी देख लो ये क्या बोल रहे हैं मर्डर ऑफ अ मैन ठीक है ना एक आदमी की हत्या करना क्या बोलते हैं हम आदमी की हत्या करना क्या बोलते हैं हम बताओ होमिसाइड ठीक है ना होमिसाइड का मतलब होता है आदमी की हत्या करना अब रिजिसाइड का मतलब क्या होता है ये भी पूछोगे आप मतलब राजा का हत्या कर देना ठीक है आप बोलोगे आप फ्रैटी साइड का मतलब क्या होता है अपनी भाई की हत्या कर देना तो आप बोलोगे नहीं नहीं फ्रैटी ये फादर की होगा नहीं तो फादर के लिए हम क्या बोलते हैं पैट्री साइड बोलते हैं ये याद रखना फादर के लिए पैट्री साइड और फ्रैटी साइड मतलब भाई की और जीनो साइड मतलब एक पूरी जनजाति की या फिर पूरी जाति की पूरी ग्रुप की क्या कर देना हत्या कर देना ठीक है जीनो साइड बोलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तो राइट आंसर यहाँ पे गए क्या हो जाएगा हमारा होमिसाइड ठीक है ना अभी देखो थर्टी में हमारा क्या बोल रहे हैं यूज ऑफ फोर्स और थ्री टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग मतलब थ्री एट मतलब डरा धमका कर किसी व्यक्ति को अपनी बातों पर क्या सहमत करा देना तो उसे क्या कहते हैं हम कुर्सियाँ ठीक है सी ओ ई आर सी मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है किसी को दबा मतलब दबाव में डालना किसी पे जबरदस्ती फोर्स करना किसी काम करवाने के लिए तो वही चीज़ है भाई डरा धमका कर आप किसी काम करा रहे हो तो उसे क्या हो जाएगा हम कुर्सियन बोल सकते हैं हम तो राइट आंसर हमें ए हो जाता है ठीक है अब
इसे होता है स्वीकृति करना ठीक है अनकन्विक्शन का मतलब क्या होता है भाई दृढ़ विश्वास ठीक है ना और कैजुअलमेंट तो कैजुअल से बना हुआ है कैजुअलमेंट तो कैजुअल का मतलब क्या होता है चमचागिरी करना मतलब चापुरुषी करना ठीक है ना लेकिन ना चापुरुषी करना कैजुअलमेंट और कन्फेशन का मतलब आपने लिख लिया होगा मुझे उम्मीद है स्वीकृति करना स्वीकृति देना कन्विक्शन का मतलब लिख लो दृढ़ विश्वास ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कई इसके हमारा एनिमल डेट फीड्स ऑन प्लांट अब देखो जो जानवर प्लांट खाता है उसे क्या कहते हैं उससे हम क्या बोलते हैं गाइज आप लोग कुछ बोलोगे आप ग्रामीणी बोरस तो देखो ग्रामीणी बोरस का मतलब होता है जो घास खाते हैं लेकिन यहाँ पे प्लांट बोल रहे हैं ना मतलब प्लांट जब बोल दिया ना तो सोचो शाकाहारी की बात की जा रही है ठीक है प्लांट बोला तो क्या बोल रहे हैं शाकाहारी की बात करते हैं उससे हम क्या बोलते हैं हरबी बोरस ठीक है ना इस चीज को याद रखना अब घास खाने के लिए सिर्फ बोलेगा ना तो क्या बोलेंगे हम ग्रामीणी बोरस तो राइट आंसर यहाँ पे बी होगा बाकी कार्नी बोरस का मतलब होता है मांसाहारी और इंसेक्टिव बोरस का मतलब होता है इंसेक्ट से बना इंसेक्टिव बोरस मतलब होता है आपका ये क्या बोलते हैं कीड़ों मकोड़ों को खाने वाला ठीक है ना अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या ए नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप टुगेदर मतलब तारों के समूह को क्या बोलते हैं एक साथ बहुत सारे तारों के समूह क्या बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशन ठीक है याद रखना ये आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता होगा कॉन्स्टिलेशन ये सभी पूछे गए एग्जाम में और आगे भी पूछे जाएंगे हंड्रेड परसेंट ठीक है ना कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं अब ऑर्बिट क्या होता है जो पृथ्वी होता है उसका ऑर्बिट होता है उसके कच्छ होते हैं उसे ऑर्बिट कहते हैं सोलर सिस्टम तो पता ही है वो क्या होता है कॉमिट का मतलब क्या होता है धूमकेतु ठीक है लिख लेना अब इन लास्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास इडियम फ्रेज का लास्ट सॉरी वन वर्ड का लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल मतलब बहुत कम टाइम के लिए या फिर वाइल की जगह पे टाइम भी लिखा जा सकता है एग्जाम में ध्यान देना शॉर्ट टाइम मतलब जो बहुत कम समय टिके बहुत कम थोड़े समय के लिए जो टिकता है उसे क्या बोलते हैं हम टेम्प्रोरी क्षणिक ठीक है टेम्प्रोरी जिसको बोलते हो आप लोग क्षणिक ठीक है आप बोलोगे ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है ये तो सबको पता होगा कि जो एक तरफ से दूसरी तरफ देखा जा सके अब हमारे पास टेम्पोरल टेम्पोरल का मतलब थोड़ा शुद्ध हिंदी है लौकिक लौकिक का मतलब होता है ना लौकिक शक्तियां हैं मेरे पास आपने सुना होगा किसी भक्ति सीरियल वगैरह में अब ये हमारे पास टेम्परेट टेम्परेट का मतलब क्या होता है संतुलन बनाए रखने या फिर संयम रखना ठीक है और टेम्परामेंट मतलब होता है गुस्सा और टेम्परेट का मतलब होता है संयम रखना ठीक है सो गई यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास टेम्प्रोरी ठीक है ना क्षणिक सो गई चलो यहाँ से निकलते हैं अब आज और मिलते हैं आज ही फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अपने कमेंट करके लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन आपने सही किए ठीक है थीके? और नेवी एमआर की जो मैंने बेस्ट बुक बताई थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और जीके के लिए आप पॉइंट ऑफ एग्जाम चैनल को फॉलो रेगुलर बेसिस पे करो आपके एम एग्जाम एयरफोर्स ग्रुप वाई एग्जाम में नेवी एस डबल एग्जाम में जीके कहीं से नहीं छूटेगा उनका चैलेंज है ठीक है चलो गुड बाय